Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Avis de Tendance, l'émission qui va vous rafraîchir les idées. Chaque semaine à la maison, je reçois un invité, un artiste, un créateur, qui nous parle de son actualité, mais également de sa conception de l'art de vivre. 26 minutes dédiées à la déco, à la mode, à la gastronomie et à la tendance. Si je vous dis qu'il est l'un des humoristes de la nouvelle génération, qu'il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle « Je me rends », qu'il sera bientôt à l'affiche du film de PEF, « Les profs », dans lequel il incarne le rôle d'un prof de sport, vous avez bien sûr reconnu... Ah, je crois qu'il arrive... Oui, ce troisième. Ah bah c'est là. Bonjour. Je me suis pas trompé. Mais non. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Ça va, t'as trouvé facilement Bah oh, écoute, oui, j'ai demandé au concierge, j'en vois tout va bien. Bienvenue à la maison, pas de manteau, rien comme ça. Non, toi. moi je suis un, ouais, un, un, un bonhomme. Ah bah je, 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 je n'ai jamais froid. Est-ce que je te sers un petit truc à boire Un café ce que tu veux, viens. Ah, je veux bien, je veux. Un petit café. Quelle ah. belle machine. Mais dis-moi, t'arrêtes pas en ce moment, toi. Bah ouais. Hein Tourner, le film, ouais. euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de café en ce moment, tu vois. Ah oui, j'imagine. Puis c'est vrai que t'es pas d'un naturel speed en plus. Non, hein. du tout, du tout, du tout. Je, ouais. euh, euh, non, je, ah. je ne crois pas. Hein. Ouais, speed, vraiment, je ne crois pas. Bon. C'est où, là, tes prochaines dates hein T'es en, en Avignon euh, cet été, je crois. Ouais, Avignon cet été, euh, Marseille, Lille, euh, la Belgique, euh, voilà. Mm -hmm. Donc t'es un homme heureux. Je suis un homme heureux, ouais, très heureux. Hop, regarde. Merveilleux petit café qui va... Non, je t'en prie, tu ah, m'en as pris. Suis-moi, nous allons dans le salon. Alors Arnaud, pour commencer, on va parler de votre actualité. Vous êtes en tournée actuellement dans toute la France avec un spectacle qui s'appelle Je me rends. Exactement. Vous incarnez une galerie de personnages. Moi, j'en connais un. C'est John Breakdown. Ouais, vous avez pris à danser, c'est ça Oui. Voilà, ouais, John Breakdown, qui est dans le spectacle, évidemment. Ouais, mm -hmm. Mais il y a beaucoup d'autres personnages. Ouais, j'ai mon prof de karaté, j'ai euh, mes sorties en boîte de nuit. Mm -hmm. Voilà, ça, c est, c est comme ça, les gens vont bien se reconnaître dans ce genre de sketch. <rire> Et puis, euh, j'ai un chanteur, j'ai... Euh... Euh, j'ai voilà, ouais, plein moi c'est les personnages que j'aime donc uh -huh. c'est effectivement ce que ce que ce que je mets dans mon spectacle quoi. donc vous vous êtes largement inspiré de votre vécu oui et j'ai même lu que vous étiez fan de Patrick Swayze et que vous rêviez de faire une comédie musicale type Dirty Dancing mais ouais non mais je l'ai regardé encore oui, je l'ai regardé j'ai regardé encore il y a deux jours parce que j'étais avec mon fils en train de regarder euh, là et je me suis dit, tiens je vais et j'ai mis Dirty Dancing oui. et je, je, pour moi c'est un film culte puis j'aime bien les j'aime bien le chant j'aime la danse tout ça moi ça me plaît c'est ce que je mets les dans comédies mon... musicales ça vous aurait plu ouais mais, ai... mais quand j'étais tout jeune c'était ça ouais comédie musicale donc ça m'a beaucoup inspiré puis surtout que comme j'en ai fait quand j'étais plus jeune euh, ça m'a permis d'apprendre à me servir de mon corps, de savoir bouger, de, voilà, donc et maintenant c'est des acquis que j'ai qui, sont, qui, sont, qui me servent énormément pour mon spectacle, entre autres. Et est-ce que John Breakdown a été inspiré par Patrick Swayze Ouais, John Breakdown, il est beaucoup dans, le, dans la cassure, tout ça, <rire> euh, voilà, il casse les têtes, il fait des doubles snakes et tout, ouais, donc euh, il a été inspiré par la danse, par Michael Jackson, parce que je suis fou de Michael Jackson, donc euh, voilà, c'est... Voilà. Alors, autre actu, c'est le 17 avril prochain, vous euh, êtes à l'affiche du film Les Profs, tourné par euh, PEF, voilà. et là, vous êtes aussi un prof de sport. Exactement, je, je, je me contente de prof de sport, avec le châtelier, ce que j'avais fait avec Alexandre oui. Lamy, j'étais prof de sport, donc là, je suis prof de sport, donc, euh, donc en fait, c'est aux pires élèves, euh, voilà, le, bac, le taux de réussite au bac est, est le pire qui soit, mm -hmm. ils, vont, ils, vont, ils vont embaucher les, les pires profs. Allez, ça c'est bien, c'est nul. Voilà, donc moi c'est un prof de sport euh, qui est un peu fan, euh, qui est très fan de Jean-Claude Van Damme, qui parle un peu comme lui. Il dit moi je suis rapide, c'est je mange des fruits, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait il explique que tout, que chaque, chaque chose dans, 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 par exemple un arbre est une salle de sport, donc il oui, va faire monter les élèves. Tout est sport. Mm -hmm. Ok, tu prends la table, ici tu mets ta jambe, c'est du sport, tu soulèves les verres, c'est du sport. <rire> voilà, donc euh, il, est, il, est, il est comme ça. Il est et... un peu monomaniaque quoi. Monomaniaque, ouais, mm -hmm. ouais. Il y a un sacré casting dans ce film, hein. François Morel, Isabelle Nanty, Nanty Christian Clavier. Kev Adams, mm -hmm. Stéphie Selma, Arnaud Ducré. Bien sûr. Voilà. Euh, ouais, ouais, il y a beaucoup de personnages. Et, euh, et vous êtes bien marré Ah, oh, c'est marré, mais grave. Monsieur, on peut sortir Comme ça, vous copierez plus. Quand on fait des films, on s'amuse beaucoup, on espère vraiment qu'en plus, voilà, qu'on se dise, il faut que ça marche, c'est pas possible, mm -hmm. quoi. Et, et euh, des scènes très très drôles, moi j'étais souvent spectateur aussi, j'aime bien regarder les autres. Oui. Et pareil, c'était vraiment, vraiment superbe. Il y avait Christian Clavier, c'était, pour moi c'est incroyable de me retrouver mm. Christian Clavier, Isabelle Nanty qui est formidable, aussi bien comme camarade que, que comédienne. Yes, great 
pourquoi je suis, je suis très heureux. C'est pour moi une comédie populaire et je suis très heureux dans, dans une comédie populaire en fait. Voilà. Quoi. Alors vous le savez ou peut-être pas, Arnaud, dans cette émission, il y a un quiz art de vivre qui est très très difficile. Attendez, il y a des trucs à gagner ou pas Il euh, n'y a rien à gagner, mais je vais vous poser des questions difficiles bon, okay. et il va falloir répondre et être très concentré. Est-ce que vous êtes prêts Allons-y. Allez, on y va. En mode, vous êtes plutôt jean basket ou costume trois pièces <rire> Je vais te dire euh, jean basket, allez. Pourquoi Parce qu'on est à l'aise, quoi, en fait. Ouais, mm -hmm. On est à l'aise, mais, euh, mais j'aime bien les boots aussi, moi. J'aime quand même les boots. Jean ouais. boots aussi, ça me plaît, quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais jean basket, ouais. De toute façon, maintenant, les baskets, c'est devenu... Euh, Super fashion. Ah bah, c'est devenu, voilà, si tu as un costume et des baskets, tout va bien, quoi. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un vêtement que vous supportez pas euh, les slim, mais parce que je suis pas fait pour ça quoi. Non. Non, moi je suis. Ça un mètre... une carrure un peu. Ouais, je fais 1m90 oui. donc dans un slim ça, ça fait un peu paupiète quoi. Mm -hmm. <rire> Et alors la déco, vous vous y intéressez euh, J'aime la... j'aime les, les belles choses, mm -hmm. les, 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 les belles déco, mais je ne m'y intéresse pas. Mais chez je... vous c'est comment chez vous C'est de briquet de broc, c'est très design. Non, c'est ma... Ma... ma copine qui s'occupe de tout ça parce que moi je ne. Non, non, non. non. Par contre, je suis. Par contre, j'aime je, je, quand c'est bien rangé et tout. Je suis pas non vous plus. Êtes maniaque. Non, pas maniaque, mais je suis pas bordelier en tout cas. Mm -hmm. ouais. Et vos couleurs préférées le Bleu. J'aime bien le bleu. Moi, ça me va bien parce que je suis brun alors. Ouais. Voilà quoi. Est-ce que vous cuisinez euh, Je commande beaucoup, mais je cuisine pas. Non. Ah. Bah, je, fais, je, sais faire, je sais très bien faire les coquillettes, mais... Qui est une recette quand même super ouais, difficile. Qui est, qui est, non, des... on peut louper une coquillette. Voilà, qui est une des plus difficiles. Oui. Euh, non, mais j'en mange le matin. Moi, je, suis des pâtes, je, fais, je me fais des pâtes le ah, matin. Oui. Voilà. Bah, C'est le côté propre de sport. Hein. Exactement, oui. exactement, pour bien tenir la journée. Mais euh, non, je n'aime pas faire à manger du tout. Par mmh. contre, j'adore la table, j'adore être avec mes amis. Vous aimez manger J'adore manger. Sucré, salé Salé. Oui, ouais. des grandes tablées ou des têtes à tête les grandes tablées. Ouais. Mais attendez, vous me dites tête à tête comme ça. Que je ne sais pas, non, 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 non je ne dis rien, je, dis rien. Je, je me renseigne. Puisque vous, vous appréciez la gastronomie, ça tombe bien, puisque j'ai un petit cours de cuisine à vous proposer. Ah. Et comme c'est tout à fait votre style, le, le, le côté un petit peu girly, euh, c'est un petit cours de cuisine rose bonbon. Regardez. Ah, merci. Les cupcakes, vous connaissez Ce sont ces adorables petits gâteaux anglo-saxons ronds, colorés, tendres, crémeux et surtout sucrés. Ils ont été conçus, dit-on, pour être mangés en une seule bouchée. Puisque le jeu consiste à décorer ce minuscule biscuit, alors pourquoi ne pas puiser dans les classiques de la pâtisserie raffinée On vous concocte des cupcakes à la française, haute couture s'il vous plaît. C'est un petit peu le haut de gamme du cupcake, dans la mesure où on a euh, sur chaque cupcake, euh, qui est une base de cupcake traditionnelle, des mini euh, pâtisseries françaises, un mini millefeuille, un mini Paris-Brest, une crème euh, au citron, une lemon kern au citron, euh, des mini choux garnis de façon à faire une religieuse. Tout un éventail de savoir-faire qui se déroule à l'atelier d'essence. Première étape, préparer une pâte traditionnelle de cake avec des jaunes d'œufs, du sucre, de la crème fraîche, de la farine et du beurre. Vous avez des recettes de cake où il y a beaucoup, beaucoup de beurre. Nous, c'est une recette où il y a moins de beurre. Par contre, on compense avec de la crème fraîche épaisse à 60% de matière grasse. Cette base est ensuite mélangée avec du cacao et du gruet pour le cupcake forêt noire. On insère aussi de la vanille. Les graines de vanille pour ensuite faire le cupcake mille feuilles caramel. Ou quelques framboises pour les religieuses. Un cupcake, il faut mettre à peu près 50 grammes dans les moules qui sont là. Hey, hey, hey. Voilà, on va mettre ça au four, 20 minutes, 180 degrés. Mmh. Pendant ce temps, pour la forêt noire, préparez une gaine à chocolat avec de la crème fouettée et du chocolat dessert. Mmh. Et qu'on fait fondre dans la vie pour que ça fonde doucement. Vous versez votre crème bouillante sur votre chocolat et surtout, vous attendez que la chaleur de la crème fasse fondre le chocolat. Autour maintenant du millefeuille vanille. Étalez une pâte feuilletée à cuire 30 minutes. Donc c'est une pâte feuilletée qui va être saupoudrée de sucre glace et après mise au four pour caraméliser. Le temps de préparer une crème à la vanille et au caramel et il faut déjà s'occuper de la religieuse framboise. Concoctez d'abord une pâte à choux. Il y a plein de grumeaux, mais je pense que ça va aller mieux avec l'incorporation des œufs. Puis formez des petits ballons avec une douille et au four. Il faut faire sortir la vapeur du four pour que vos choux puissent sécher. Sinon vos choux ne vont jamais cuire, ils vont y rester toujours mous. Et vous ne pourrez pas les garnir. Ils ont une belle petite forme. 
Et maintenant, aromatiser la crème à la rose et à la vanille pour remplir les choux. Pour les euh, cupcakes framboises, euh, on met très peu de rose. Il faut juste que ça sente la rose, mais il ne faut pas que ça emporte. Délayer le fondant sur le feu, il servira de glaçage. Alors, c'est du sucre chauffé à 130 degrés et mixé et du colorant pour donner une petite couleur rose qui rappelle la framboise. Ah, il faut surtout que vos choux soient bien durs, bien lourds, bien remplis. Enfin, le moment le plus critique arrive avec la décoration. Tout réside en fait dans la façon dont vous allez décorer vos cupcakes et de la façon dont vous allez mettre vos crèmes et que ce soit régulier. C'est ce qui va faire vraiment que vos cupcakes, ça va... Ouais. Demain, vous avez toute la presse qui parle de vous, quoi. Carrément. Le millefeuille a de la crème à tous les étages. Quand vous mettez le, votre crème, laissez-la sur le feuilletage, un bord d'un demi-centimètre, de façon à reposer ensuite le dessus, afin que ça ne déborde pas. À la framboise, les cupcakes sont délicieusement régressifs. Et la ganache est déposée sur la forêt noire, extase sur le chocolat. Et ça, quand ça va aller au frigo, vous allez manger, ça va, ça va croquer. Il n'y a pas de mots. <rire> Un cupcake se déguste après mûre réflexion. Et quelle que soit la décision, on le photographie avant. Alors, qui dit art de vivre dit évasion, qui dit évasion dit voyage. Votre dernier voyage Dans les voyages. Dans les voyages, euh, voyage, euh, où est-ce que je suis allé Ah oui, euh, la Thaïlande. Alors la Thaïlande. On n'a mmh. pas arrêté de me dire, tu vas adorer, c'est le paradis. Et c'est vrai que c'est le paradis. La Thaïlande, c'est formidable. Et il y a un endroit où vous rêvez d'aller Vous voyez New York Je n'y suis mmh. pas allé encore. C'est vrai Mais non. Mmh. Vous y êtes allé Oui. Et voilà. Mais Très pas... chouette. Ouais, voilà. Mais je sais que tout le monde me dit que c'est une ville, comment dire, avec une belle énergie, je crois. Alors, avec votre tempérament un peu speed, hein, voilà, ça, va être, voilà, ça, ça va ce bien vous, vous allez. On me dit, ouais, ouais, tu ouais. vas adorer, tu vas adorer, il faut aller ouais. là-bas. Donc, ouais, New York, ça me plairait bien. Mmh. Alors, si vous devez partir quelque part en France, vous allez où moi, j'y vais en tout cas beaucoup à la Baule, mm -hmm. mais euh, sinon, euh, le sud, ça me plaît. Ouais, vous allez sud, à la Baule bien... ouais, mais Non, mais je vais à la Baule, j'ai un, un appartement à la Baule. C'est donc... pas vrai. C'est chouette, la Baule. À quel endroit C'est calme. Euh, sur le fond de mer ouais, Non, pas sur le fond de mer, un petit peu derrière. là. D'accord, bon, les pins, espèce... Pornichet, quel endroit Les pins. Les pins ouais. la petite... Vous connaissez La petite maison basque bah, Attendez, euh, on peut peut-être discuter. Ah, mais bien sûr, je connais la Baule. Oui, la Baule, mais j'adore aller à la Baule parce que ça... C'est la ville à la mer. La ville à la mer, en fait, Vous êtes originaire de Rouen. Rouen. Vous avez beaucoup d'affection pour cette ville. Vous en parlez d'ailleurs dans votre spectacle. J'ai la chance en plus de pas loin de Paris, donc euh, c'est à une heure et quart de Paris, donc euh, c'était bien pour moi pour faire ma, ma vie sur, sur Paris, quoi, voilà, mais c'est une belle ville, c'est la ville au sans clocher, moi j'adore retourner là-bas, je me ressource, ma famille est toujours là-bas, mes parents, mm -hmm. tout ça, donc euh, j'aime ça, puis bon, il y a Alexandre Rouen qui, qui est carrément inévitable, parce que les mecs qui parlent comme ça, quoi, ouais, donc, euh, donc quand j'arrive là-bas, ils font « Oh, ben terre, ça fait plaisir de te voir <rire> !» Voilà, donc c'est toujours très convivial, <rire> donc euh, non, non, c'est un plaisir d'aller là-bas, parce que c'est une belle ville en plus. Ouais. Et Bordeaux, vous connaissez Bordeaux, j'ai tourné là-bas et euh, avec Pierre Arditi, j'ai tourné les sangs de la vigne, euh, voilà, mmh. parce que tout, avec toutes les vignes de, de Bordeaux, quoi, et c'est une belle ville, ouais. Est-ce est que vous ville. connaissez bien Bordeaux Non, je connais pas bien. Est-ce que vous connaissez le Bordeaux Art de Vivre Non. Non, eh bien, je vous propose tout de suite une petite carte postale lifestyle de Bordeaux. Confortablement allongé sur les bords de la Garonne, Bordeaux dévoile depuis peu un nouveau visage. Le renouveau entamé depuis une bonne dizaine d'années porte enfin ses fruits. Et les Bordelais profitent aujourd'hui pleinement de son patrimoine reconnu par l'UNESCO depuis 2007. C'est parti pour notre parcours lifestyle. Depuis les quais entièrement rénovés en passant par les quinconces, on se faufile jusqu'au jardin public. Rendez-vous incontournable des flâneurs, des familles en goguette et des urbains sportifs. À deux pas du jardin public, la boutique Little Bacon abrite une styliste prometteuse. 
Je fonctionne énormément coup de cœur par rapport au tissu, par rapport au climat aussi. Là, on est dans la région bordelaise, donc forcément, on a un climat plus tempéré. Donc, euh, je fonctionne beaucoup aussi à ce que la clientèle a besoin et a envie pour ne pas proposer des choses complètement insensées. La pièce phare vraiment en prêt-à-porter, ça serait... Euh, une des vestes avec un imprimé très géométrique et une coupe assez saillante. Voici des créations originales complètement made in Bordeaux. Dans le quartier Saint-Pierre, sur la place du Parlement, on atterrit dans un concept store très respectueux du monde qui l'entoure. Ici, on ne trouve que des choses issues du recyclage. Les clients qui rentrent dans notre boutique sont assez étonnés. Et, euh, ils ne savent pas trop si c'est une galerie, si c'est un musée, si c'est une exposition. En tout cas, ils comprennent très très vite qu'ils euh, sont rentrés dans un endroit assez unique. Des grandes figures pop au sac à main en chambre à air de vélo, tout se recycle chez One. Pour dénicher une des meilleures adresses gastronomiques de la région, il faut prendre un peu de hauteur et se rendre à Bouliac, au Saint-James. Dans cet établissement de luxe à l'architecture signée Jean Nouvel, la cuisine raffinée du chef étoilé Nicolas Magie a trouvé son écrin. Je tiens beaucoup aux valeurs de la Gironde et de l'Aquitaine. Chez Gerson, les cuisines uniquement avec des produits du terroir. On ne change pas en permanence, on change, les, on change au moins un plat toutes les semaines. On travaille beaucoup au visuel. Je sais avec mes sous-chefs, avec, avec, avec toute l'équipe, on, on travaille autour d'un produit. On va s'amuser, on dit qu'est-ce qu'on fait, on va partir là-dessus, sur une cuisson comme ça, sur du croustillant, sur du moelleux, sur du glacé. Retour en ville, pourquoi ne pas se laisser tenter par un grand cru Avec modération, promis. Malgré la réputation internationale de son vignoble, Bordeaux ne s'adonne que depuis peu aux joies des bars à vin. Celui du CIVB est un lieu de passage obligé. 80 000 verres servis en 2012, soit un verre toutes les deux minutes. Autre institution locale, le petit commerce. On y vient pour le plaisir d'y déguster sa douzaine d'huîtres ou ses produits de la mer au comptoir dans une ambiance copain. Je voulais que les gens euh, mangent du poisson de, de manière plus, euh, plus simple et plus quotidienne. Si c'est un peu le poisson, c'est un peu le steak frit du poisson. On prend un poisson, on le met sur la plancha. Une personne peut très bien manger une petite assiette de moule avec un petit verre de blanc. Il, il part avec 8 euros et c'est vrai que bon, quand on tape dans le Saint-Pierre ou, ou le bar de ligne, ça va un peu plus loin. Tout au bout des quais, voici une adresse coup de cœur qui mélange mécanique et branchitude. Le garage moderne, c'est un repère pour néophytes et passionnés qui font rimer soudure et culture. Accessoirement, on peut encore y faire réparer son vélo ou son auto dans l'immense atelier. En plus de la mécanique auto vélo, c'est un lieu où il y a des choses qui se passent. On accueille des artistes qui viennent exposer ou qui viennent en résidence au garage moderne. Tous les mois, il y a une expo et ça peut être de tout, ça peut être sculpture, peinture. Et puis il y a le bâtiment, il y a l'architecture la, du bâtiment qui fait que ces 2000 mètres carrés, bah, bah, ça, te, voilà, ça fait venir du monde. Et dans les rayons du garage moderne, vous trouverez un guide touristique de Bordeaux, malin, beau et surtout pratique. En début de chaque rubrique, on met nos bons plans, euh, les marchés, euh, parce qu'il y a plein de marchés à Bordeaux. On fait toutes nos adresses euh, incontournables. Anne-Sophie est diplômée des arts déco et elle explore avec son studio bohème des univers colorés et rétro-ludiques mis au service d'une nouvelle identité bordelaise. C'était une volonté de notre part, réussir à faire un objet qui est à la fois qualitatif visuellement et même au niveau de la conception, parce que c'est vraiment on a travaillé sur le papier. On voulait vraiment un produit un peu 100% bordelais. Et Bordeaux, niveau qualité de vie, ça donne quoi C'est une ville qui est en pleine émulation, qui a énormément changé ces dernières années. Elle a tous les avantages d'une ville de province avec la, la douceur de vivre, presque une Dolce Vita du Sud, hein, vraiment. On voit les gens vivre dehors, etc. Ça, c'est super agréable. C'est pas mal. On y flâne dans ces ruelles inondées de soleil. On y fait des rencontres, parfois étonnantes, des découvertes. Bordeaux, la bourgeoise, a fait sa révolution. À découvrir sans hésiter pour se laisser couler dans des moments tout doux le long de la Garonne.
Alors Arnaud, vous êtes donc en tournée dans toute la France avec votre One Man, je me rends. Vous êtes également à l'affiche le 17 avril du Et film. Et en tournée dans toute la France, qu'on fera la promo aussi du film. Aussi, oh là, donc, euh, oh là là, mais vous n'arrêtez pas en fait. Ah, le, le guide Michelin, le mec. Mais qui voilà, les viens Moi qui voulais faire discret. Mais... <rire> comment Bonjour. ça va, Oscar Bonjour, comment ça va Arnaud, ça Oscar, Oscar. Bonjour, Oscar, Arnaud. ça va Enchanté, voilà. j'en alors, Oscar, il nous décrypte la tendance. D'accord. Ouais, C'est sérieux. Hein. Ok, allons-y. Sérieux, mais il ne faut, faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Hein. Alors, comment ça va, Oscar bah, Ça va bien. bien. Aujourd'hui, on va parler de la tendance minimum. Mais tout de suite, on va regarder un micro-trottoir. Très bien. Allez, on y va. Si je vous parle de la tendance minimum, qu'est-ce que ça vous évoque Minimum bah, Je ne sais pas. Minimum, non. Non. Avec la crise déjà, quoi. Euh, un minimum de vêtements, non, j'en sais rien. Sais plus. Oui, quelque chose dans ce goût-là. Minimum de vêtements sur un maximum de. Je sais pas. Ça me pense au film de Fight Club. Enfin, mon bref, euh, voilà. Pourquoi <rire> Parce que dans Fight Club, euh, on voit quelqu'un qui a son appartement avec plein de meubles de différentes marques, euh, qui, qui, a, qui a tout acheté, le canapé, la table, tout. Et finalement, il se rend compte que quand son appartement brûle, il n'avait pas besoin de tout ça, ça ne le rendait pas heureux. Moi aussi, je suis quelqu'un qui est simple, naturel. Ils n'ont pas les trucs qui sont trop volumés, tout ça. Je suis simple, moi. Pour moi, non, on a tendance. C'est Ma vie, c'est minimaliste. Si je te dis opulence ou simplicité Simplicité. Visage naturel ou visage brillant Visage naturel. 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 Couple déjanté ou sage Déjanté. Déjanté. Les deux. Intérieur chargé ou léger Intérieur chargé. Euh, léger. 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 Lady Gaga ou Kirsten Dunst Kirsten Dunst. Ouais, aussi. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Ah bah bravo, je peux dire que tu es très tendance, tu fais partie de la tendance minimum. Ah bon Bon, bah, euh, ravi d'entendre. Yeah. <rire> Vous avez vu, les gens sont un petit peu perdus quand on leur parle de la tendance minimum. Mais Vous savez quoi Bon alors, la tendance minimum, je vous ai préparé un petit carnet d'inspiration. Donc la tendance minimum, c'est l'évolution du minimalisme. Mm -hmm. Dans la mode, on joue beaucoup de la transparence, que ce soit chez Margiela, chez Stella McCartney, euh, chez Céline. Euh, au niveau des lignes de mm -hmm. mobilier, bah, vous voyez, tout s'efface. Ouais. Vous voyez, gardez les pieds, les, tout le temps à disparaître. C'est magnifique, ah, c'est chouette, c'est quoi le, le, le... Alors la chaise, vous voyez, c'est en fait, on a effacé les pieds. Donc en fait, on efface les lignes. Donc ça, c'est cette nouvelle tendance. On va essayer de gommer les lignes pour avoir en fait finalement l'essentiel. Le Mais alors, attendez, excusez-moi. Mais ça, c'est-à-dire qu'ils ils l'ont pas en blanc. C'est un effet d'optique. C'est génial. C'est un effet d'optique. On a l'impression que, la, que les pieds n'existent plus. C'est magnifique. Et que ce soit au niveau de, vous voyez, des luminaires, c'est pareil. C'est très hein. C'est très, c'est très aérien, très léger. C'est très fin. On va rechercher vraiment le contour, le, le, le minimum. On va retrouver euh, des égéries euh, qui vraiment incarnent le style euh, minimum. Ouais. Bon bah ça va être. Euh, <rire> sans, sans, Sandrine. Bien sûr, Sandrine. Voilà, bien sûr. Ouais. Mais plus loin aux États-Unis. On a effacé ses pieds à Sandrine hein, pour vous montrer qu'elle c'est comme la chaise. Elle est minimale euh, aussi. Et à Hollywood, il bon, y a Sandrine en France et on a aussi euh, les filles à Hollywood, euh, comme à la fois euh, Rosa Moodpeak, on a euh, Black Lively et également euh, Sofia Coppola. Mm. Donc mm. elles incarnent vraiment ce, ce minimal chic, ce, cette façon d'être toujours avec des lignes très, très distinguées, très graphiques. La vraie tendance, c'est le less is more, donc le, vraiment le moins, euh, bah, c'est le mieux finalement. Le mieux, quoi, ouais. Et donc ça va se traduire, vous voyez, par plein d'objets que j'ai ramenés. Oh euh, alors, je vous ai fait une petite sélection, bien sûr, mais voyez par exemple les petites coupelles. Donc ça, c'est, vous voyez, où on a vraiment simplement la ligne, tout n'est pas net. On cherche vraiment la pureté mm -hmm. euh, dans, les, dans les objets. On va chercher également la pureté dans les packaging. Donc que ce soit au niveau des parfums. Vous voyez comme ce parfum, ben, ce parfum, il, très il, beau, il hein. incarne vraiment le, cette tendance minimum parce qu'il n'a il pas de nom. Il s'appelle mais... Untitled. D'accord. Mais le prix n'est pas minimum, c'est ça Le prix n'est pas minimum parce qu'on reste quand même chez des créateurs. C'est une chose euh, qui n'est pas minimaliste. Euh, en fait, c est, c est, c est, ce n'est pas parce que euh, c'est épuré, ah, c'est ouais. pas cher. Il y a une recherche, il y a une démarche euh, derrière, euh, derrière, derrière tout ça où on va vraiment chercher l'essentiel. Mm -hmm. Donc je vous laisse euh, regarder, sentir. Ça, ça se boit, non C'est quand même <rire> Dans les produits de beauté, c'est vraiment le liquide. Qui est, qui est vraiment euh, mis en avant, euh, plus que finalement le packaging. Dans ces produits, ce qui est important, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une vraie démarche. On va s'interroger, est-ce qu'on a finalement besoin de vivre avec tous ces produits envahissants Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'on va privilégier ce type de, de, de produits pour vraiment vivre finalement sereinement et, et remettre les objets à leur place. Merci voilà. beaucoup, Oscar. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, à bientôt. Bon <rire> C'était super. Bah, hein. Merci, merci à vous. Donc je rappelle votre spectacle, je me rends en tournée dans toute la France jusqu'à cet été en Avignon. À Avignon, moi, de juillet, tout, du 5 au 30, et puis et après... Et les profs, le 17 avril, 17 avril dans voilà. toutes les bonnes salles. Voilà, exactement. Euh, mise en scène de PEF. Pierre-François Martin Laval, qui joue et qui réalise. Bon, merci d'être venu à la maison. C'est moi qui vous remercie. 
Allez, il est temps de retrouver l'agenda Art de Vivre pour ne rien louper des sorties de la semaine. A noter cette semaine sur vos tablettes un joli programme arty, gourmand et fashion. On commence par une expo joliment intitulée « L'ange du bizarre », une plongée dans les abîmes du romantisme noir avec plus de 200 œuvres des plus grands artistes du 18e au 20e siècle. Ça se passe au musée d'Orsay à Paris et c'est jusqu'au 9 juin. Place à l'art contemporain cette fois avec le Lille Art Fair, une foire avec plus de 100 galeristes et éditeurs qui va vous décoiffer. Rendez-vous au Grand Palais de Lille du 7 au 10 mars. On reste à Lille ce week-end avec le Salon du Chocolat, un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte pour se lécher les babines et les doigts. Enfin, notre coup de cœur de la semaine, il est à Calais et sa cité internationale de la dentelle et de la mode. Pour l'expo, plein les yeux, spectacle de la mode, un parcours scénographique riche en photos, croquis, peintures et pièces de haute couture. On y court jusqu'au 28 avril. La vie de tendance est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller sur le site de la chaîne pour retrouver toutes les infos sur l'émission. On se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien et je vous embrasse. Bye bye. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die.